அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஒரு ஆட்டமில் என்னென்னலாம் இருக்குது அதை யார் யாரெல்லாம் கண்டுபிடிச்சா அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஆட்டம் அப்படிங்கிற வேடை முதல்ல இனிஷியேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஜான் டால்டன் ஜான் டால்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த அட்டாமிக் தியரி மூலயமா ஒரு ஆட்டம்ங்கிறது ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிவிசிபிள் பார்ட்டிகிள் அப்படிங்கிறத ஜான் டால்டன் சொல்லியிருப்பார் ஜான் டால்டனுக்கு அப்புறம் ஆட்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாடல் யார் கொடுத்தா அப்படின்னா ஜே ஜே தாம்சன் கேத்தோட்ரேடி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா ஆட்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாடல் கொடுத்துருப்பார் ஜெய் ஜெய் தாம்சனுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு பேரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது யாருன்னா வில்லியம் க்ரூக்ஸ் அண்ட் கோல்ட் ஸ்டீன் அப்படிங்கிறவங்க வில்லியம் க்ரூக்ஸும் கோல்ட் ஸ்டீன் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஆட்டம்க்கு எல்லாம் ஆட்டமுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்க இதுக்கு முன்னாடியே கேத்தடியுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க வில்லியம் க்ரூக்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஆட்டம்க்குலாம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா கண்டுபிடிச்சிருப்பார் கோல்ட் ஸ்டீன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஆட்டம்க்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இப்படி ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குங்கிற வில்லியம் க்ரூக்ஸ் அண்ட் கோல்ட் ஸ்டீன்ங்கிறவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஆனால் ஆட்டம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மாடல் கொடுத்தது ஆட்டம்னா இப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அசம்ஷன் கொடுத்தது யார் அப்படின்னா ஒரு யூகத்தை கொடுத்தது யாருன்னா ஜே ஜே தாம்சன் ஜே ஜே தாம்சன் அவரோட ஆட்டம் மாடல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பியர் பாசிட்டிவ் ஸ்பியர் ஒரு பால் மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் பால் அந்த பாலுக்குள்ளே எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் எம்பர்ட் ஆகிருக்கு அதாவது அங்கங்கே ஸ்கேட்டர் ஆகி கிடக்குது எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் அங்கங்கே ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கும் இப்படி தான் ஒரு ஆட்டம்ங்கிறது இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஜே ஜே தாம்சனோட மாடல் ஸோ ஜே ஜே தாம்சனோட மாடல் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிறைய ஒரு இடத்துல போய் அவர் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நிறைய சயின்டிஸ்ட் அங்கே இருப்பாங்க ஸோ நிறைய பேர் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் யார் அப்படின்னா ரூத் ஆஃப் ஃபோர் அப்படிங்கிறவங்க ஏன் அப்படின்னா ஜே ஜே தாம்சன் மாடல் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்பியர் அப்புறம் இன்னொரு ஆட்டமும் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் ஸ்பியராக தான் இருக்கும் ரெண்டு சேரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஃப்ளெக்ஷன் ஆயிரும் சிதறிடும் அப்போ ஆட்டம் அவர் சொல்கிறபடி பார்த்தா அப்படின்னா ஆட்டம்ங்கிறதே சேராது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதை ஓவர் கேம் பண்ணுற மாதிரி யார் கண்டுபிடிக்கிறா அப்படின்னா ரூதர் ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ரூதர் ஃபோர்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா அவரோட ஆல்ஃபா ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலயமா கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அந்த ஆல்ஃபா ரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அந்த பாக்ஸில் வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ்னா என்னென்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் அவ்வளோதான் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸை வந்து ஒரு கோல்டு ஃபாயிலில் ஸ்கேட்டர் பண்ண வைக்கிறாங்க அதை சுற்றி சிங்க் அதை சிங்க் பிளேட்டை ஃபாயில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் பார்த்தா தெரியும் இது ஃபுல்லாக சிங்க் ஃபாயில் அதுக்கு நடுவில் கோல்டு பிளேட் இருக்குது இங்கேருந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படி சிதறுது சிதறும்போது என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்ப்போம் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னா சிதறும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாஸ்ட் அந்த மூ அந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஓகே நேராக போகுது நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் நேராக தான் போகுது அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்காது ஒரு சில பார்ட்டிகள் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா லைட்டாக டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ரொம்ப ரொம்ப மைனூட்டாக ஒரு ரொம்ப சில பாட்டி சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸ்ட்ரைட்டானா எங்கேருந்து டே எந்த டேரக்ஷன்லேருந்து அந்த ரே பாஸ் ஆச்சோ அதே டேரக்ஷனில் ரிஃப்ளெக்டும் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப இல்லை இது தாம்சன் மாடல் படி இது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்த மூலயமா தாம்சன் மாடல் இப்படி இருக்காது அப்படிங்கிற சொல்கிறாரு தாம்சன் மாடல் படி பார்த்தோம்னா எல்லா ரேஸுமே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிருக்கணும் எல்லா ரேஸும் இந்த கிளீனாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரேஸ்லாம் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போயிருக்கணும் ஆனால் ரூத் ஆஃப் மாடல் அவரை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறப்ப அப்படி இல்லை சில பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் அடித்து செதறது அப்போ என்னடா அந்த நடுவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு அதோட பே அதுக்கு தான் நியமிக்கிறாங்க நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிற நியமிக்கிறாரு நியூக்ளியஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ தாம்சனுக்கு அடுத்து வரது ரூத்தர் ஃபோர்ட் ரூத்தர் ஃபோர்டுக்கு அடுத்து யார் வர அப்படின்னா ரூத்தர் ஃபோர்டுக்கும் சில லிமிட்டேஷன்ஸ் அவரோட மாடல் ஃபஸ்ட் என்னங்கிறது கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா ஆட்டம் தான் வந்து ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் ஒரு ஆட்டமில் வந்து ஒரு ஸ்மால் நியூக்ளியஸ் சென்டரில் ஒரு ஸ்மால் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸை சுற்றி நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஒரு லார்ஜ் ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸை சுற்றி தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஆறு வீட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் ரவுண்ட் ஆகிருக்கும் ரவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரூத் ஆஃப் ஃபோர்ட் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இந்த மாடல்லையும் சில லிமிட்டேஷன் இருக்குது என்ன
ஆட்டம்ஸை சுற்றி ஒரு நாலு ஸ்பே நாலு ஆர்பிட் தான் சுற்றுது அதாவது கே எல் எம் என் அப்படிங்கிறதையும் போர் தான் சொல்லியிருப்பாங்க நாலு ஆர்பிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்பிட்ஸோட எனர்ஜின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிறது அதாவது இந்த எனர்ஜி ஆஃப் அண்ட் ஆர்பிட் செல் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் குவான்டிட்டி அதாவது அந்த ஆர்பிட்டுக்கும் எனர்ஜி ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அது அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் எனர்ஜி ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க கே ஷெல்லுக்கு தான் இருக்கிறதே லோவஸ்ட் எனர்ஜி கே ஷெல்னா அந்த நியூக்ளியஸும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஷெல் எல் எம்எல்னா அதுக்கு அடுத்தடுத்து இருக்கும் கே ஷெல்ல ரொம்ப எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது எனர்ஜி கூட கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செல்லருந்தும் மாறி போய்கிட்டே இருக்கும் அதிக எனர்ஜி எது இருக்கும் அதுக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் இது ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிக்கணும் அப்படிங்கிற தேவையில்லை என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிட்டா போதும் ஸோ இதுலேயும் ஒரு சில லிமிடேஷன்ஸ் அதாவது லிமிடேஷன்ஸை தாண்டி தாண்டி தான் ஆட்டம்ங்கிற ஒரு மாடல் ஆட்டம்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத மொத்தத்தில் கொண்டு வராங்க இதில் என்ன லிமிடேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இவரோட மோ இவர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுற மாடலில் வந்து ஹைட்ரஜனை வச்சு மட்டும்தான் இவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஹைட்ரஜனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூட்ரான்ஸுங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்காது அந்த நியூட்ரான்ங்கிற விஷயத்தை இவர் சொல்லாமல் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டார் அவரோட மாடலில் அந்த நியூட்ரான்ஸுங்கிறது யார் கண்டுபிடிக்கிறா அப்படின்னா ஜேம்ஸ் சாட்விக் ஜேம்ஸ் சாட்விக் வந்து யார் அப்படின்னா ரூத்தர் ஃபோட்டோட ஸ்டூடெண்ட்னு இதில் சொல்லியிருப்பாங்க நீல்ஸ் போர் அப்படிங்கிறவர் ரூத்தர் ஃபோட்டோட ஸ்டூடெண்ட் தான் அந்த நீல்ஸ் போரோட ஸ்டூடெண்ட் ரூத்தர் ஃபோட்டோட ஸ்டூடெண்ட் தான் நீல்ஸ் போர் அண்ட் சாட்விக் எந்த அளவுக்கு அவங்க டெடிக்கேட்டிவாக இருந்தாங்க எந்த அளவுக்கு அவங்க சப்ஜெக்டில் ஈடுபாடாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்டே இந்த அளவுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஆட்டம்ங்கிறதே கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கங்க ஸோ டெடிக்கேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்ம அதில் சக்ஸஸ் ஆகுறோமோ ஃபெயிலியர் ஆகுமோ ஏன்னா ஆட்டம்ங்கிற மாடலில் எத்தனை ஃபெயிலியர் தாண்டி தாண்டி தான் வந்திருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் நிறைய லிமிடேஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம எந்த விஷயத்தில் எவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத முக்கியம் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதுக்கு இதெல்லாம் இவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒவ்வொரு கண்டுபிடிக்கிறாங்க லாஸ்ட்டாக சாட்விக் அப்படிங்கிறவர் நியூட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாரு அவரும் அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இல்லை அவர் ஆட்டமில் எலக்ட்ரான் போக ப்ரோட்டான் போக நியூட்ரான்ங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்குது ஸோ ஒரு நியூக்ளியஸில் என்னென்னலாம் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆட்டம்னா ஆட்டம்ல சென்டரில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் அந்த நியூக்ளியஸில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நியூக்ளியஸில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸாக மெயினாக இருக்கும் இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருக்கும் சரி இந்த நியூட்ரான்ஸ்லாம் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ப்ரோட்டான்ஸ் எல்லாம் சேரும்போது அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜெலாம் ஒன்று 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 சேரும்போது ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது ஏன்னா ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ரிப்பல்ஷனை தடுக்கிறதுக்காக தான் நியூட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது எந்த அளவுக்கு நியூட்ரான்ஸ்லாம் அது இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஆட்டம் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கும் நியூட்ரான்ஸ் ஒரு வேலை கம்மி ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போது அந்த அட்டாமிக் பவர் பிளான்லாம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த நியூட்ரான்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க அது கம்மி ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக மாறிடும் அதனால் விளைவுகள் வந்து கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கும் நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டம்லாம் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற காரணம் என்ன அப்படின்னா நியூட்ரான்ஸ்லாம் சஃபிஷியண்டாக இருக்குது ஒரு ஆட்டம்லாம் சஃபிஷியண்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஒரு ஆட்டமோட வெயிட் எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆட்டமில் எவ்வளோ ப்ரோட்டான் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த ஆட்டமோட வெயிட் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ நியூக்ளியான்ஸ் அந்த ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் கலெக்டிவாக அந்த நியூக்ளியஸுக்குள்ளே என்ன இருக்குதோ அதுக்கு பேர் தான் நியூக்ளியான்ஸ் நியூக்ளியான்ஸுக்கு நியூக்ளியான்ஸில் இப்போ வர வர ரொம்ப கண்டுபிடிச்சிட்டு வராங்க மீசான்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சது ப்ரோட்டான்ஸ் போக நியூ நியூட்ரான்ஸ் போக மீசான்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சது அப்புறம் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான் அதுக்கான சார்ஜ் என்ன அதோட மாஸ் என்ன எலக்ட்ரானோட சார்ஜ் அப்படிங்கிறது ரெண்டுக்குமே ஒரே சார்ஜ் தான் இது ஆனால் இது பா எலக்ட்ரான்ங்கிறப்ப நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதை நெகட்டிவில் வரும் ப்ரோட்டான்ங்கும்போது பாசிட்டிவ் அது பாசிட்டிவ் சார்ஜில் வரும் அதோட மாஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு க்ளீனாக இருக்கணும் நம்ம இந்த விஷயத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது என்னென்னா அதோட மாஸ் என்ன சார்ஜ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது லாஸ்ட்டாக அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் யார் யார் எதை எதை கண்டுபிடிச்சா எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னா ஜே ஜே தாம்சன் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டானையும் சரி நியூக்ளியஸும் சரி யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா ரூத்தர் ஃபோர்ட் நியூட்ரான் அப்படிங்கிற விஷயத்த சாட்விக் அப